Labu dienu! Esam atbraukuši uz Ādežu Lidlauku pie Valentīna. Sveiki! Un viņš mums parādīs un pastāstīs par lidmašīnām, kuras pats būvē. Ūdens ir stihija. Latvija ir jūras lielvalsts. Mēs dzīvojam pie jūras, mēs kuģojam pa jūru, un jūra ir visu mūsu sirdīs. Jūs uzmanībai raidījums nav tik. Dzīve uz viļņa! varam redzēt mūsu ražojumu. Tas ir jau, jaunākais kaut kāds pēdējais. Nu jā, tas pavisam, pavisam svaigs, tikko, tikko tā kā salikts kopā, iedarbināts. Un, uh, ko es varu teikt, tas ir ultraviegla klase lidmašīna. Mm. Tas nozīmē, ka pacelšanas svars nepārsniedz 600 kg. Agrāk bija 472. Tagad Pacelšanās jau... svars, tas ir lidmašīna plus pasažieri, plus degvielu, plus, degvielu, plus rokas, somiņu, binoklis un viņš pārējais. Tieši tā, jā. Lidmašīna ir uzbūvēta pilnīgi visu no kompozīta materiāliem. Karbona. Ir ļoti viegla. Paša masa viņai ir ap 350-360 kg. Tā, šeit ir uh, izmantots uh, Rotax uh, dzinējs kuram ir 115 zirgusspēki ar turbīnu, divu lāpstu propelers, kuram mainās solis. Lidojot viņu maini, ja viņš ir krasti, nevis krastā, bet uz <laughs> zemes jāsagrojot. Nē, 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 viņš lidojot, lidojot viņam var pamainīt, jā, tas, tas mums dod lielāko ātrumu mm. un, protams, arī ekonomiju degvielā. Degvielas var būt 100 litri, izmantojam parasto 98. benzīnu, Kāds ir ātrums? Ātrums, ātrums šitai lidmašīnai var lidot gan ļoti lēni, 90-80 km stundā, gan ļoti ātri, ja, priekš šitās klases. Tas ir pār pa 300 km stundā. Uh -huh. Viss ir atkarīgs, protams, no svāra, no laika apstākļiem, no temperatūras, no augstuma un gaisa blīvuma. Un cik viņi degvīja lēdi? Parasti normālā kruīzā režīmā viņa ēd kaut kur 18-19 litrus. Nu, tā vēl stundā. Cik ilgi jābūvē tāda? Nu, mums aiziet no pasūtījuma diena līdz gatavam produktam ap 6 mēnešiem. Šobrīd mēs karbonus visu taisām Itālijā, jo Latvijā nav tādas ražotnes, kas būtu aprikota ar tādām iekārtām, kur to var uztaisīt. Viss izmantots ir pripreks tehnoloģija, ja, kur ir viss audums jau ir rūpneciski piesucināts ar sveķiem. Mm. Jā, tā, tā nevar būt nekādi gaisa burbuļi un tā tālāk. Jā, nu aiziet. Zinavis mēs pērkam no Austrijas. Elektronika nāk no kā kuru reiz, kā, kas no Itālijas, kas no Amerikas. Nu tā, šitai lidmašīnai ir arī aprikota ar glābšanas sistēmu ir izpletnes. Kur viņš tev ir? Izpletnes atrodas aizmugurējā daļā, aiz aiz sēdekļa, no tās puses ir lūka. Uh -huh. ja, tad, tad, ja kaut kas notiek nopietnes bojājums, ja, tad pilots var izšaut parašūtu un visa lidmašīna, respektīvi. Bet viņa smuki taisna arī? Tieši tā taisna sēžās lejā un liela iespējamība, ka visi būs veseli <laughs> un nesalausti. Nu, un kas te vēl ir? Kaut kādi te radziņi apakšā? Kas te ir? Šeit mums ir tā kā pitot tjūp saucās, jā, tas kas ir… Kas tas saucās? Pitot, pitot tjūps, jā, šitais te. Tas ir tas, kas mēra lidmašīnas ātrumu. Ā, viņam nāk iekšā gaisa spiediens kaut gaisa kāds? Gaisa spiediens, jā, uz speciālo priboru, jā, kas parāda, cik ātri mēs lidojam. Šasīs mums ir hidraulisks, viņas ir ievelkamas. Bet ir kaut kādi ceļojumi, arī tu pats nu, tā kā ceļo ar tām lidmašīnām, nu daudz maz nu, kaut kur? Dažreiz sanāk, sanāk jā, kad, nu, protams, kad ir daudz darba, tad nepārāk sanāk paceļot, jā, bet ir dažreiz, kad jāpiegādā lidmašīna kaut kur uz tālākām valstīm, tā kā Vācija, Šveica, jā, tad mēs vienkārši 
kā pa miekšām lidojām. Es esmu ceļojis ar jaktu daudz, kā notiekās lidmašīna ceļošana. Tik es saprotu, ir divi cilvēki var sēdēt? Tieši tā, divi cilvēki. Parasti ceļošana notiek principā grupās. Bet brīzmā, nu, kur to šo var aizceļot? Nu, praktiski da jebkur. Uz Amerikā arī var? Var. Kā? Var. Nu, kāds tev ir tas attālums no punktu līdz... Nu, pāri pa tūkstots kilometriem. Nu, tā, ka jāna, jo tu pāri netiec. Pa augšu tiec. Ā, tur caur Grenlandi. Caur Grenlandi, jā, Kanādu tiec. Tā arī. Tur tālākais slēgs būs, garākais slēgs būs kaut kādi 500 kilometrus jūras. Ā, tik maz? Jā. Tas ir, protams, nav pārāk droši, jā, ja kaut kas notiek, tomēr dzinējs ir tikai viens. Jā. Jā, un ja kaut kas notiek ar dzinēju, tad, nu, nāksies peldēties. Bet viņi peldi? Nu, kaut kādu laiku peldi, jā. Protams, sesties uz ūdens ar tādu lidmašīnu diezgan bīstam, jo parasti viņai smaguma centrs tomēr atrodas priekšā, jā. Bet, teiksim, viņi pieliekot, piemēram, pludiņus vai ko, viņi pa hidroplānu nevar kļūt? Nevar, nē. Pa hidroplānu kļūt viņi nevar. Kā notiekas, kad, nu, piemēram, tu izdomā aizlidot uz to pašu šveici? Nu, es nezinu, kad pēc sienu man ienāks vēl tā šveica, nevajag zviedri vienāk. Jā. Uz kaut kādu valsti, kas ir, nu, cik, nu, cik, cik ilgi jālido. Nu, līdz Šveicai, pieņemsim, ir lidots aizņem bišķiņ pāri pa piecām stundām. Piecas stundas un tur sešas minūtes tas ir lidojuma laiks. Nu, tad tas nozīmē, ka tu kaut kur nosēdies pa vidu? Pa vidu, jā. Uzpildies? Uzpildies, jā, pats ar kafiju, bišķiņ atpūties un tad var lidot tālāk. Nu, kas, teiksim, notiek? Nu, tu lido, tu, piemēram, polijā nosēdies, uzpildies, pacilies augšā, lido tālāk. Nu, un tu nonāci Šveicai, kādam būtu jāizskatās modernam lidlaukam taisni priekš šādā lidmašīnā? Man ir priekš tāds kā iztītos jāklubs, nu, tu zini, pirtiņa duša, restorāns, veļus mazgātu, nu, jāktām, tas laikam aktuālāk, kaut kāda maza darbnīciņa. Kā ir, kā iztās lidmašīna, normāls lidlauks? Nu, normāls lidlauks, protams, ārzemēs, tā kā Vācija, Šveica, tur tad pat Polija, Itālija, viņi ir aprikot ar gan tankštēlēm, kur var piepildīties ar restorāniem, ar kaut kādām darbnīcām arī, protams, jā. Cik maksā, piemēram, jaktu osta vidēji, nu, Baltijā kaut kur ap 30, vidus jūrā 50, 60, atkarībā no izmēra. Kā ir ar izmaksājumu šādam aparātam? Nu, tā kā atlidot? Atlidot, nolikt kaut kur, paglabāt, nezinu. Ļoti daudzās vietās, pieņemsim, pie priekš ultravieglēm tas ir pa brīvu. Bet ir daži lidlauki, kur ir, teiksim tā, kur ir tavers, jā, kur ir sešs cilvēks, kas kontrolē visu satiksmi, teiksim tā, gaisa satiksmi, jā, tad tur jāsamaksa kaut kādu no 5 līdz 15 eiro. Bet, principā, tev nekādu torni nevajag, tu sēdies tā patās, ja bija kaut kā tu vairs sazīties? Jā, jā, jā. Nu, tu pasties brīvus un sēdies lai? Jā, dažos, dažos lidlaukos ir tā, ka vajag pieteikties, jā, tas ir privātie lidlauki, jā, tur vajag iepriekš pazvanīt, jā, pateikt aptuveni, cikos tu ieradīsies, un tevi tur gaidīs. Jā, daži lidlauki ir tā, ka, nu, atlido un pasaka, čau, es atlidoju. Nu, jā. Ļoti smuka. Paldies, jā. Var arī iekāpt, ja grib. Vērās tas ir tā. Tātad mums ir slēdzis šasijām. To tagad neslēgsim. To neslēgsim, jā. Šeit slēdzis tā kā aizplākšņiem. Šeit mums ir ātrum rādītājs, analogais. Šitais regulējam propelleru ātrumu. Tā kā apgriezienus? Tā kā apgriezienus, jā, viņš ir tā kā saucās constant speed. Mēs te ieslēdzām kādus apgriezienus, mēs gribam turēt, dzinējām. Un propellers automatiski pieregulē soli. Jā, tātad šeit mums ir navigācija vēl viena. Jā, šeit šobrīd mēs varam redzēt Cārnikova ādaži. Jā, šitēn tātad ir aviācijas horizonts, šeit arī mums rāda ātrumu, šeit mums rāda augstumu. Šitēn ir tā kā navigācijas arī karti. Mēs te zoomojām viņu. 
te mums tāda Latvija ir, ja. Šeit mums ir autopilots, šeit mums analogais augstuma rādītājs, viss ir pēdās. Uh-huh. Šeit ir radiostācija. Šeit ir tas burvīgais roktūrīts parašūtam. Jā, tā kā. <laughs> Vai, tu divas debilas bāks, tu vienu vai otru pieslēdzi? Fuel viens, fuel divi. Tas ir degviela sūknes. Tātad viens vai no otrs, jā, tad ir otrais degviela sūknes, tā kā BK pie pirmais iziet no ierīnes. Ā, tu, principā, viss dublējās. Viss dublējās, lidmašīnā viss dublējās pa maksimumu. Jā, šitais ir tās stiks, par ko mēs vadām lidmašīnu. Šitais ir trimerīšiem, dažas pogasta radio, sakariem. Jā. Nu, tu tā. Viss ir uz tačkrīnu, jā, varam ieslēgt. Tā kā lai rāda. Motoru parametrus. Lapus, trimerīts, cik mums ir volti. Cik mums ir degviela bākās, kreisājās labais. Kaut kā tā. Var ieslēgt tā. Un skaidrs. Nu, tā mums izskatās dzinējs. Tātad viņam ir reduktors. Dzinējam ir 1,3 litri. 1,3 litri, tā kā tā malpilī. Jā, boks ar tipā. 115 zirgi ar turbīnu. Divi karburātori, ar boks. Bet iešpricis, laikam, nelieto lidmašīnā. Jeb... Ko? Iešpricis, injektors. Liek, ir, ir arī ir injektoru. Bet tas, nu, citā komplektācija. Mhm. Uh-huh. Citā komplektācija. Nu, tā, dzinējs labs. Viņam ir līdz kapitālajam remontam 2200 stundas. Tad līdz kapitālajam? Tā kā... Līdz kapitālajam, jā. Maintenance taisam ik pa 100 stundām. Jā, nu, respektīvi, maina mēļas, filtrus. Nu, jā, riskēt negribās. Nu, protams, neviens jau negrib riskēt, jā, viss, viss tā kā... Tā kā nopietnā aviācija viss iet pēc kalendāriem, pēc savām stundām un tā tālāk. Viss, viss, nu, pārsvarā jau piloti ir tādi diezgan nopietni cilvēki, jā, un domā, ko viņi dar. Daži maina pat ne pat simts, bet pa, pa 50 stundām, jā, jo, nu... Cik izmaksā lidmašīnas apkopa gadā? Varbūt ne konkrēti šīs, bet, nu, vidē. Nu, teiksim, tā, tā, tā. kā kurš lido, jā, ja? daži, daži lido tur 30-40 stundas tikai nolido gadā, jā, ja? daži, mm-hmm. daži nolido 400 un 500, jā, ja? viss atkarīgs no tā, cik lido, jā, ja? bet, nu, pieņemsim, uh, simtstundīgais reglāmenis izmaksā kaut kur ap 200 eiro. Nu, no, nav tik traki. Nav tik traki, pavisam nav traki, jā, nu, gan viss tāpat, ka mašīnā. Mm-hmm. Bet, nu, pa simtu stundām tur tālāk tik nekā ar mašīnu. Nu, tas gan. <laughs> tas gan, jā. Pārsvarā tā vidēja pie mums Latvijā cilvēki lido kaut kur 50-60 stundas Gada. gadā. Jā, jo, nu, tie laika apstākļi mums tomēr neļau izmantot ļoti bieži. Nu, tā, principā, ar šitiem dzinējiem, jā, var lidot līdz 3,5 km augstumā. Uh-huh. Jā, tālāk, tālāk tur sākās problēmas ar oksidženu, jā, un, e, protams, arī tas parastais benzīns, devienas tāstotais, viņš, viņam temperatūra vārīšanas, temperatūra daudz ātrāk var dabūt burbuļus, un tad viņš var noslāpt. Mm, bet tas sanāk par Alpiem pāri, pārlidot īsti nevar? Var, var, ir speciāli ceļi. Jā, protams, tu nevajag līst virs vis, visaugstākā kalnā, jā, mm. tur, ir, tur ir savi lidojumu ceļi, alpos, kas pārsvarā iet virs, virs kaut kādiem autobāņiem mm. vai nu virs upēm. Ārzemē satiksme ir ļoti liela, jā, jo viņiem ir attīstīti visādi planieri, paraplāni, delta plāni, šitāda mazā aviācija, tur, tur jāskatās ļoti, ļoti nopietni pa logu ārā, jā. jo mēs slidojam tā kā to VFR, jā, tas ir Visual Flying Rules, jā, praktiski tev vienmēr uzmanība jābūt, pirmais ir pribori, otrais ir aiz loga, jā, kas tev notiek priekšā, jā, jo ne visi, ne visi ārzemēs arī, pieņemsim, Vācijā radiokomunikācija notiek gan angliski, gan vāciski, jā, un tā kā 
piloti ne visi saprot vācu valodu, protams, ja, un tad nevar saprast, kur, kur viņš atrodas un tā tālāk. Un ne visi, protams, tas arī nav obligāti paziņot, kur tu esi. Ja, daži, daži, daži tā kā stāsta, ja, tur, kur viņš ir kādā augstumā un tā tālāk pie mums šeit arī cilvēki tā kā, nu, pieraduši runā, vai nu viņš tur tādā punktā, tādā punktā, tur virs saukrastiem, virs ādažiem, tur tādā augstumā virzās uz turien, bet to var arī nedarīt. Un tā kā mums ir pieņemts runāt angliski, bet ne visi arī runā tajā angliski, jā, tad cilvēki vienkārši klusē. Jā, bet tas nav aizliegts. Drošībai, protams, ir forši, ka tev pasakot, es tur atrodos tur un tur, jā, un tad tu jau zini, ka tur ir lidmašīna, jā, ka tev jāuzmanās. Un tā, arzamēs, arzamēs, pieņemsim Itālijā, viņiem tur vajag speciālu atļauju, lai tev vispār būtu rācija uz lidmašīnas. Jā, jā. tam jau tas pats. Nu, droši vien, jā, jo tur, tur, tur tūkstošiem, tūkstošiem tie ultralaiti, jā, un ja viņi vienā laikā visi sāks runāt, tad tur ir ārprāts. <laughs> Principā, nu, kaut kad te pētīja, ka Somijā, ja tu strādā pa inženieru vai tev ir kaut kāds neliels uzņēmums, nu, tu, principā, var atļauties savu jaunu jāktu. Nu, tur tas algas proporcija tā, Jā. ka tu pa gada algu vari tā kā nopirkt. Šo jau, man liekas, ir stipri līdzīgi. Mums vienkārši Latvijā cienāk un līmenis no klibola un tā, bet attīst tik tā, kas valstīs, tas jau neskaitās nekas ekskluzīvs. Nu, varbūt Tieši drusku, tā. bet, bet tā. tas principā ir kārtējais. Nu, jā, jo, jo, tas, jo tas, pieņemsim, cenu ziņā, tas reņš jā, var, var nopirkt lidmašīnu pa 60 tūkstošiem, jā, var nopirkt pa 200 tūkstošiem un, nu, un vairāk, protams. Jā. Viss ir atkarīgs no priekš kam cilvēkam vajag lidmašīnu, ko viņš grib ar viņu darīt. Nu, un ēslot viņš... kartupeļus. Nu, jā, bet nu, tas, jau, tas, tas jau ir savādāk. Jā, un ēslot kartupeļus, tur ir, tas jau ir komerts aviācija, tur viss ir savādāk, jā. Pieņemsim, daži izmanto vienkārši savai baudai vakarā izlidot pusstundiņu, stundiņu, jā, daži izmanto tā kā transporta līdzekļi, jā, tikt no nu, punktā A uz punktu B, ļoti ātri un ļoti lēti, teiksim, tā samērā, jā. Cik viņam vajag gāris kreiceļu? Nu, tā, lai pilnībā ir droši pietiek ar 300, 350 metriem, mm. jā. Protams, kam ir, kam ir skills, jā, var viņu nosedināt arī uz 200 metrīgo skrēceļu, jā, bet, nu, tas jau ir tā triki momenti, jā. Principā, ja tev ir kāds lauka īpašums, daži hektāri, tad tu var ierīkot pats jā. savu skrēceļu, nopļaut viņu regulāri. Jā, tieši tā, noblietēt, noblietēt gruntu, jā. Un pēc tam lidot pie kaimiņu uz tēju vakarā, tieši tā, otrā tieši Latvijas tā. malā. Principā, arzamēs tā arī notiek ļoti bieži, pieņemsim, ja runājam par to pašu Itāliju, tur pār pa 6 tūkstoši mazi lidlaucīņi. Jā, mm. kur tieši tā, tieši tā cilvēki arī dara, tur aprikot arī ar aņčikiem, jā, tur aizlidot ciemos, piec minūšu lidojums, jā. <laughs> Un kā ir ar helikopteriem, tas ir kaut kas pavisam cits vācīm redzot? Tas ir pavisam cits, jā, tagad tieši aizgāja tāda tendence attīstīties tieši mazajiem helikopteriem, kas ir ultravieglie, arī, nu, divvietīgie, protams, jā, kas pat arī, arī to pašu mūsu parasto degvielu, jā, tā kā, ko izmanto automobiļos. Ļoti, ļoti stipri attīstās Eiropā. Jā, tas ir, nu, sāk veidoties skolas, jā, tā visa tā likumdošana vēl nav pilnībā sakārtota, jā, jo, nezinu, kā, kāpēc, varbūt bišķiņ sarežģītāk visa tā padarīšana ir nekā lidmašīna. Bet, nu, viss attīstās ar helikopteru, protams, daudz, daudz vienkāršāk aizlidot ciemos. Jā. Bet, nu, jau viņam vajag attiecīgi mazu pleķīt. Jā, tieši tā. Bet, teiksim, cik tāds helikopters patēra degvielu, cik ilgi jāmācās, cik ilgi šito jāmācās? Nu, tas arī atkarīgs, jā, atkarīgs no cilvēka. Daži iemācās tur pa tiem pašiem, kas ir tagad tur 35 stundām, 40 stundām, jā, daži mācās un mācās un mācās un mācās. Viss atkarīgs no 
no, no cilvēku. Tieši tā. Uz helikopteriem, principā, viss tieši tas pats. Un nav tā, ka helikopteris daudz sarežģītāks? Nu, reāli... Nedrošāks, sarežģītāks? Uh, nevar teikt tā, jā. Vienkārši savādāk. Tas ir savādāk, jā, tas ir, nu... Nu, šīm, ja kaut kas notiek, tu vismaz vari aizplanēt kaut kur un atrast kaut kas. Nu, skatoties, kas notiek, protams. Helikopteriem arī tas pats, viņiem ir autorotācija, ja, ja tu, ja tu spējīgs to darīt, jo viņus principā arī trenē ļoti, 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 ļoti citīgi uz to autorotāciju. Kas ja, ja, tas ir? Tas ir, ka tev dzinējs atsaka, tad tev jānoķer tas leņķis, ja, lai tu vari izmantot, uh, tiksim tā, tas lāpsteņu kad griežās to celē spēku, ja, lai tu samazināt, teiksim, tā to vertikālo, lēnām, ja? vertikālo ātrumu, ja, samazināt, un viņu noķert tā kā pie zemes, un viņš var tā kā, nu, protams, ka viņš pļuhnica, ja, bet, nu, viss paliks dzīvi un viss paliks vesels, ja. O, tar lidmašīnām arī tas pats, ja, viss viss atkarīgs, kas notiek, ja tev tur, pieņemsim, ja tu pazaudē vadību lidmašīnai, tu, tu neko nevari neplānēt neko, jā, tad tev vienīgā iespēja ir šaut, šaut, izplēt. Bet helikopteriem jau izplēti nav, nav liekas. Helikopteriem nav, ne. Jo viņš jau, nu, kur viņi iešaus. Jā. Ir vēl tādi, tādi, saucās tādi autožīri, jā, viņš ir tā kā hibrīds lidmašīnā ar helikopteru. Ā, es redzēju, ka spārni kaut kā tur. Nu, spārni viņam nav, nē, viņam, viņam ir tāpat, ka helikopteriem lāpsteņas griežās, bet viņi iegriežās nevis ar dzinēju, bet iegriežās ar... Vēju, radīto. Es nezinu, kā latviski nebija gājuši pa to, ka, nu, ar, ar plūsmu. Pretī, ja. viņam, ir, viņam ir propelērs aizmugurē, kas viņu stiep horizontālā ātrumu, jā, līdz ar to iegriežās augšais lapstiņas un kas rāda to celtspēju. Kaut kas baigi jocīgs. Jā, o, nu tur jā, ja tu tur atsak dzinējs, jā, tad viņš, protams, viņš var, viņš var planēt. Bet tu, tur savādāk atkal viss arī, nu, savādāk. Uz kaidus paldies tev pa stāstu. Pa cik lidmašīna ir gaisa kuģis, tad, tad es domāju, arī kuģotājiem šis būs ļoti interesanti. Nu, cerams, jā, ka būs arī tā interesanti. Bet, cik es atceros, tu sāc interesēties arī pa parastākiem kuģiem. Ja cilvēks kuģo, tad viņš kuģo arī jebko. Nu, jā, romantika. <laughs> romantika paliek visur un vienmēr, jā. Paldies. Paldies.